আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তাউদ্দিন বলছি তো আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ ডিভিডসনের পেজ নাম্বার 907 এন্ড 908 নিয়ে আলোচনা করব উইলসনস ডিজিজ ওকে হেপাটোলজির একটা অন্যতম ডিজিজ হচ্ছে জেনেটিক ডিজিজ উইলসনস ডিজিজ তো যেহেতু এটা একটা জেনেটিক ডিজিজ যখন আমরা কোন একটা জেনেটিক ডিজিজ নিয়ে পড়ব প্রথম প্রশ্ন আসবে সেটা জেনেটিক ডিজিজের কোন ট্রেডসে পড়েছে দ্যাট মিন্স অটোসোমাল নাকি সেক্স লিঙ্কড যদি অটোসোমাল হয় সেটা কি ডমিনেট নাকি রিসেসিভ যদি সেক্স লিঙ্কড হয় সেটাও ডমিনেট নাকি রিসেসিভ এটা হচ্ছে অটোসোমাল অটোসোমাল রিসেসিভ সো দিস ওয়ান ইজ এ জেনেটিক ডিজর্ডার হুইচ ইজ অটোসোমাল রিসেসিভ টাইপস ওকে সো যখনই আপনি অটোসোমাল রিসেসিভ একটা জেনেটিক ডিসঅর্ডার পড়বেন তখনই আপনি অটোমেটিকলি জেনে যাবেন যে এটার জেনেটিক ট্রান্সমিশন কোথেকে কোথায় হবে কত পার্সেন্ট ছেলে তো হতে পারে কত পার্সেন্ট মেয়েতে হতে পারে সো আমরা আরেকদিন ইনশাল্লাহ অটোসোমাল বা জেনেটিক ডিসঅর্ডার ট্রেডসগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে দিস ওয়ান ইজ অ্যান্ড অটোসোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার ওকে আচ্ছা এখন তাহলে যেহেতু এটা একটা জেনেটিক ডিজিজ জেনেটিক ডিজিজগুলো কীভাবে হয় ডিএনএতে মিউটেশনের মাধ্যমে হয় তাহলে এটাও ঠিক একইভাবে ডি ডিএনএতে একটা চেঞ্জ বা মিউটেশনের মাধ্যমে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমার এটিভি সেভেন বি জিন এটিপি সেভেন বি জিন এই এটিপি সেভেন বি জিন এই জিনটাতে মিউটেশনের কারণে এবং দেখা যায় এখানে প্রায় সেভেন হান্ড্রেড টাইপস অফ মিউটেশন আমরা এখন পর্যন্ত ডিসকাভার করেছি ঠিক আছে তাহলে এই জিনটার মিউটেশনের কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে এখন একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এই জিনের ফাংশন কি এটিপি সেভেন বি এই জিনটা আমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল একটা জিন এবং এই জিনের রোল কি এই জিনের রোল হচ্ছে যেহেতু এটা একটা জিন আমি প্রায় সময় আমার লেকচারগুলোতে বলি যে একটা জিন একটা প্রোটিন তৈরি করে এবং এই জিনটা যে প্রোটিনটা তৈরি করে সেই প্রোটিনের নাম হচ্ছে এই এইটা সেই প্রোটিনের নাম হলো আপনার টিসিটিএ প্রোটিন টিসিটিএ প্রোটিন দ্যাট মিন্স ট্রান্সমেম্ব্রেন ট্রান্সমেম্ব্রেন কপার ট্রান্সপোর্টিং এটিপি এইস কি বললাম টিসিটিএ ট্রান্সমেম্ব্রেন কপার ট্রান্সপোর্টিং এটিপি এই এটা একটা অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টার অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টার আচ্ছা তাহলে আমরা দেখব এটার কাজ কি দেখেন তাহলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে দেখেন এখানে এই ফিগারটা আমি আলহামদুলিল্লাহ ইমাজিনেশন থেকে তৈরি করলাম আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে ডেভিডসনের টেক্সট থেকে সেটা হচ্ছে সাপোজ এটা একটা হ্যাপাটোসাইট এখন এই হ্যাপাটোসাইটের মধ্যে এখন এই হ্যাপাটোসাইটের মধ্যে আমার কপার এসে এসে জমা হয় কোথেকে আসে আমরা কপার আমাদের বডিতে আসে কোথেকে কপার যেহেতু একটা মানে কি বলে ইলিমেন্টারি সাপ্লিমেন্টস সো এই কপারটা ডায়েটারি সোর্স থেকে আমরা যখন ফ্রুটস খাই ওই ফ্রুটসের মাধ্যমে এই কপারটা আমাদের প্রথমে জি এটি ট্র্যাক্টে আসে হ্যাঁ আমরা যখন ফুড খাই তো ওই ফুড থেকে কপারটা অ্যাবজর্ব হয় অ্যাবজর্ব হয় অ্যাবজর্ব হয়ে সে পোর্টাল সার্কুলেশনের মাধ্যমে ঢুকে আমাদের এই হ্যাপাটোসাইডে ঢুকে পোর্টাল সার্কুলেশনের মাধ্যমে তো এখানে আসলো হ্যাপাটোসাইডের মধ্যে এটা হচ্ছে আমার হ্যাপাটোসাইড তো এখন এখানে যে কপারটা আসলো এই কপারটার মাধ্যমে আমাদের বডির বিভিন্ন মেটাবলিক ফাংশনগুলো হয় কেন কারণ এই কপার আমাদের যে এনজাইমগুলো আছে বডির যত মেটাবলিক রিয়েকশন হয় ওই এনজাইমগুলোর কো ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে সেই জন্য কিন্তু কপার যেভাবে ডেইলি আমার অ্যাবজর্ব হচ্ছে ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক থেকে সেইভাবে কিন্তু আমার কপারকে আবার এক্সক্রিশন করে ফেলতে হবে এক্সক্রিশন করে ফেলতে হবে নাহলে তো বডিতে কপার জমে যাবে তাই না একটা জিনিস আসছে আবার সেটাকে এক্সক্রিশন হবে এখন মনে রাখবেন যে কপার আমাদের বডি থেকে দুইটা পাথওয়েতে এক্সক্রিশন হয় একটা পাথ হচ্ছে আপনার আপনার জিআইটি ট্র্যাক্ট আরেকটা পাথ হচ্ছে পাথ হয়ে হচ্ছে আপনার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট তাহলে জিআইটি ট্র্যাক্টের মাধ্যমে কপার ট্যাক্সক্রিশন কীভাবে হয় সেইটাই হচ্ছে মেইন কথা দেখেন এই যে হ্যাপাটোসাইট থেকে কপারগুলো বের হয়ে কোথায় যাবে বাইল ক্যানালিকুলিতে আমরা জানি আমাদের হ্যাপাটোসাইটের চারপাশে কী থাকে বাইল ক্যানালিকুলি থাকে এই বাইল ক্যানালিকুলিতে আমাদের এই কপারগুলো এক্সক্রিট হবে যেহেতু কপার একটা ওয়াটার সলিবল কারণ যে কোনো ফ্রি আয়ন হচ্ছে ওয়াটার সলিবল তাহলে সে কখনোই আমার হ্যাপাটোসাইট এবং বাইল ক্যানালিকুলির যে লাইনিং অ্যান্ডোথিলিয়াম সেগুলোকে সে ক্রস করতে পারবে না যেহেতু এটা একটা ওয়াটার সলিবল আয়ন্স সো তার এই প্যাসেজের জন্য আমার প্রয়োজন একটা ট্রান্সপোর্টার দেখেন এই ট্রান্সপোর্টার মাধ্যমে সে বেরিয়ে আমার বাইল ক্যানালিগুলিতে চলে যাচ্ছে এবং এই ট্রান্সপোর্টারটার নাম হচ্ছে টিসিটিএ দ্যাট মিন্স হচ্ছে ট্রান্সমেম্ব্রেন কপার ট্রান্সপোর্টিং এটিপিএইচ এই প্রোটিনটাই এই মেম্ব্রেন প্রোটিনটাই তৈরি করে আমার এটিপি সেভেন বি জিন এটিপি সেভেন বি জিন দ্যাট মিন্স এই যে হ্যাপাটোসাইড হ্যাপাটোসাইডের মধ্যে কী থাকে নিউক্লিয়াস থাকে তাহলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কী থাকে ডিএনএ থাকে এই ডিএনএর মধ্যে মনে করেন এই জিনটা হচ্ছে এটিপি সেভেন বি জিন এই জিনটা এখন এই জিনটা যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে সে আমার এই টিসিটিএ মেম্ব্রেন প্রোটিনটা তৈরি করতে পারবে যখনই 
যখনই এখানের মধ্যে মিউটেশন হয়ে যাবে সে ডিফেক্টিভ হয়ে যাবে তখন সে এই মেমব্রেন প্রোটিনটার অ্যাকুরেটলি তৈরি করতে পারবো না তখন তার মানে তখন এখানের মধ্যে কোনো ফাংশনাল মেমব্রেন প্রোটিন নাই ফলে যেটা হবে আপনার জিআইটি ট্র্যাক থেকে অ্যাবজর্ব হয়ে হয়ে ডায়েটারি ফুডস থেকে যে কপার আসে সেগুলো হ্যাপাডাসাইটে পোটাল সার্কুলেশনের মাধ্যমে এসে জমা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অ্যাক্সেস কপারটাকে লিভার বাইল ক্যানালিগুলিতে এক্সক্রিট করতে পারছে না ফলে আপনার হ্যাপাডাসাইটের মধ্যে তখন কপার জমতে শুরু করে জমতে শুরু করে এখন লিভার চেষ্টা করবে যে সামহাউ আমাকে এই কপার পের করতেই হবে এখন সে যেহেতু ট্রান্সপোর্টারের অভাবে বাইল ক্যানালি কুদু কুলিতে সে এক্সক্রিট করতে পারছে না তখন সে অন্য কোনো ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে যে কোনো পোরিং চ্যানেল অথবা ওয়াটার সলিউবল কোনো মেমব্রেন প্রোটিনের মাধ্যমে সে এই এক্সেস কপারগুলোকে সে পাঠিয়ে দিবে হ্যাপাটিক ভেইনে সে পাঠিয়ে দিবে হ্যাপাটিক ভেইনে কথাটা বুঝিয়েন দ্যাট মিন্স টিসিটিএ এই ট্রান্সপোর্টারটা শুধুমাত্র আমার হ্যাপাটোসাইট থেকে কপারকে বাইল ক্যানালিগুলিতে এক্সক্রিট করতে প্রয়োজন যখন সে পারবে না যখন সেটা ডিফেক্টিভ থাকবে ডিউ টু মিউটেশান তখন এই কপারগুলো অন্য কোনো ট্রান্সপোর্টার অথবা মেমব্রেন প্রোটিনের মাধ্যমে তার হ্যাপাটিক ভেইনে ঢুকে যাবে এখন হ্যাপাটিক ভেইনে যখন কপার চলে আসবে তাহলে এখানে সব কপার চলে আসছে এখানে সব কপার চলে আসতেছে তখন ওই কপারগুলো আমার চলে যাবে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে কারণ হ্যাপাটিক ভেইন থেকে তো আলটিমেটলি ইনফিরিয়র ভেনে কাবা সেখান থেকে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ফলে আফটার পুরো ব্লাড ব্লাডের ফ্লোতে কিসের অ্যাক্সেস হয়ে যাবে তখন কপারের এক্স অ্যাক্সেস হয়ে যাবে এই কপারটা গিয়ে তখন বিভিন্ন জায়গায় ডিপোজিট হতে শুরু করে কোন কোন জায়গায় ডিপোজিট হয় এক নম্বরে হচ্ছে আমার লিভার তো দেখলে নেই যে কীভাবে হ্যাপাটোসাইটের মধ্যে কপার জমা হয়ে যাচ্ছে এটা তো দেখলে নেই লিভারে দুই নম্বর হচ্ছে ব্রেইনে তিন নম্বর হচ্ছে কিডনিতে হ্যাঁ চার নম্বর হচ্ছে আমাদের এরিয়াতে সেটা কি স্কেলিটন হ্যাঁ স্কেলিটন বোনসে এবং সে সেখানে জমা হয়ে কপারের টক্সিক ইফেক্টের কারণে আমার সেখানে কি হয় যে বোন ম্যারো যেগুলো বোন ম্যারো গুলো কি হয়ে যায় সাপ্রেসড হয়ে যায় মোর ওভার আমার যে এই কপারের টক্সিক ইফেক্ট অন অস্টিওপ্লাস অ্যান্ড অস্টিওসাইটসের কারণে সেখানে বোন গ্রোথ হ্যাম্পার হয় এবং অস্টিওপোরোসিস দেখা দেয় উইলসন ডিজিজে অস্টিওপোরোসিস আপনি পাবেন আর এই যে কপার এই কপারটা যখন হ্যাপাটোসাইটের মধ্যে জমা হচ্ছে তখন অ্যাক্সেস কপারের কারণে লিভারের নর্মাল ফাংশনগুলো অল্টার্ড হয়ে যাবে হ্যাম্পার হয়ে যাবে ফলে আপনি তখন লিভারের ফাংশন যখনই অল্টার্ড হয়ে যায় তখনই আমরা কি পাই যে সিরাম অ্যামাইনে অ্যামাইনো ট্রান্সফারের যেগুলো আছে এএলটি এএসটি সেগুলো বেড়ে যাবে এখানে উইলসন ডিজিস্টার প্রথম ব্লাড পিকচার হচ্ছে এএলটি এএসটি বেড়ে যাবে এবং এটা মডারেট একশো থেকে তিনশোতে থাকে ডেভিশনের চার্টে আছে ঠিক আছে তো এইভাবে সে বডির বিভিন্ন জায়গায় জমা হয় হ্যাঁ জমা হয়ে এটা কাজ করে আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এই যে কপার এই কপারগুলো যখন আমাদের সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ঢুকে তখন এই ফ্রি কপার আয়নের একটা টক্সিক ইফেক্ট হচ্ছে আর বিসি মেম্ব্রেনের উপরে তখন এই কপারের কারণে আর বিসি লাইসিস হয়ে যায় তাহলে হবে কি হিমোলাইসিস তাহলে আর বিসি যদি হিমোলাইসিস হয় এই হুইলসন ডিসিজের পেশেন্টের অ্যানিমিয়া দেখা দিবে সেটা কি ধরনের অ্যানিমিয়া হবে সেটা হবে হিমোলাইটিক জন্ডিস হিমোলাইটিক জন্ডিস তাহলে কোনো একটা পেশেন্টের বয়স চল্লিশের কম আপনি ব্লাড পিকচারে পাচ্ছেন সিভিসি পিবিএফ পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে দেখছেন যে হিমোলাইটিক জন্ডিসের ফিচার্স আছে সাথে আপনি দেখতেছেন তার সিরাম যে অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ এএলটি এএসটিগুলো রেজড হ্যাঁ সাথে আপনি দেখতেছেন তার ইউরিনারি কপার এক্সক্রিশন বেড়ে গেছে এটা একটু পরে বুঝাবো ইনশাল্লাহ তখন আপনি কনফার্ম যে উইলসন ডিজিজ হ্যাঁ তার এটা তাহলে এইভাবে আমরা গেস করতে পারি আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে দেখেন তাহলে আমার যে কপার তাহলে আমার কপারের টক্সিক ইফেক্টের কারণে আমার আর বিসি কী হচ্ছে লাইসিস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আর বিসি যখন লাইসিস হচ্ছে আর বিসি যখন হিমোলাইসিস হচ্ছে তাহলে এখান থেকে কি বের হবে প্রচুর হিমোগ্লোবিন প্রচুর হিমোগ্লোবিন বের হবে এখন এই ফ্রি হিমোগ্লোবিনগুলা এই ফ্রি হিমোগ্লোবিনগুলার টক্সিক ইফেক্ট হচ্ছে কার উপরে রেনাল টিউবুয়েলসের উপরে রেনাল টিউবুয়েলসের উপরে তখন রেনাল টিউবুয়েলসের উপরে যখন এই টক্সিক ইফেক্টের কারণে তখন আমার রেনাল টিউবুলার মানে নেফ্রোপ্যাথি দেখা দিবে ঠিক আছে তো এইগুলো প্রবলেমগুলোর কারণে আমাদের বিভিন্ন সায়েন্স সিম্পটমসগুলো আপনি পাবেন এটা এখন আরেকটা জিনিস মনে রাখেন যে আমাদের কপারটা এই যে মনে করেন এটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যখন কপার আসে যেহেতু আমি আপনাকে প্রথমে বললাম যে ফ্রি কপার হ্যাজ এ টক্সিক ইফেক্ট অন আর বিসি মেম্ব্রেন সো আল্লাহ তালা এই কপারটাকে ব্লাডে ফ্রিতে ঘুরতে দেয় না বেশি ম্যাক্সিমামই বাউন্ড অবস্থায় চলে যাতে সে তার টক্সিক রোলটা না থাকে এবং এটার জন্যে আমাদের ব্লাডে আছে একটা কি কপার বাইন্ডিং প্রোটিন সেটার নাম হচ্ছে সেরুলো প্লাজমেন কি নাম সেরুলো প্লাজমেন এইটাই হচ
ডেভিডসনে লেখা আছে যে এটিপি সেভেন বি জিনটার প্রয়োজন হয় তাহলে এটিপি সেভেন বি জিনের যদি ডিফেক্ট হয় তাহলে আমার সেলুলো প্লাজমেন্ট প্রোডাকশনও কমে যাবে তাহলে সেলুলো প্লাজমেন্ট প্রোডাকশন যদি কমে যায় তাহলে দেখেন আগে সেলুলো প্লাজমেন্ট ছিল তিনটা ফলে কপারগুলো বাউন্ড হয়ে হয়ে আমার সার্কুলেশনে থাকতো ফলে কপারের ফ্রি কপার আমি ব্লাডে কম পাইতাম কিন্তু যেহেতু এখন আমার সেলুলো প্লাজমেন্ট সিনথেসিসও কমে গেছে দেখেন তিনটার জায়গায় মাত্র একটা আছে তাহলে এখন ফ্রি কপার কি হবে ব্লাডে ফ্রি কপার ব্লাডে বেড়ে যাবে ফ্রি কপার ব্লাডে বেড়ে যাবে তাহলে যেহেতু ফ্রি কপার ব্লাডে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে তার টক্সিক ইফেক্ট বেড়ে যাবে সে বিভিন্ন জায়গায় ডিপোজিট হয়ে হয়ে তার টক্সিসিটি শো করবে কারণ কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কপারটা সেরুলো প্লাজমিনের সাথে বাউন্ড থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্লাড ভেসেস থেকে বের হতে পারে না বের হতে পারে না কিন্তু যখনই আমার সেরুলো প্লাজিন কমে যাবে ফ্রি কপার বেড়ে যাবে তারা দ্রুত দ্রুত ব্লাড ভেসেস থেকে বেরিয়ে আমার ব্রেইন আমার কিডনি লিভার হ্যাঁ বিভিন্ন যে বোনস তারপরে এগুলোতে তারা ডিপোজিট হতে শুরু করে সেখানে তারা টক্সিক ইফেক্ট ফেলে আমার সেলুলার ফাংশন হ্যাম্পার করবে এই কারণে ঠিক আছে তাহলে আমি কিন্তু আপনাকে সব কিছু বলে ফেলেছি এখন আপনি জাস্ট ইনশাল্লাহ ম্যাচ করবেন জিনিসগুলো ঠিক আছে দেখেন তাহলে আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কী পাবো ক্লিনিক্যাল ফিচারটা ইউজুয়ালি ডেভিডসনে বলা আছে পাঁচ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দেখা যায় এবং এই ক্ষেত্রে বললাম সবচেয়ে প্রথমে যে তার ডিপোজিশন শুরু হয় হ্যাপাটাসাইটের ভেতরে ফলে প্রথমেই আপনি পাবেন লিভার ডিজিজ লিভার ডিজিজে কী হবে যে ওই যে বললাম যে যেহেতু লিভারের তার টক্সিস টক্সিক ইফেক্ট অফ ফ্রি কপার উইদ ইন দ্য হ্যাপাটোসাইড ফলে আপনি অল্টার্ড এএলটি এএসটি লেভেলগুলো আপনি বা বেশি পাবেন এএলটি এবং এএসটি এগুলো কি হবে বেড়ে যাবে তারপর হচ্ছে যে আপনার যেহেতু লিভার ফাংশন ভালোভাবে তার কাজ করতে পারছে না ঠিক আছে ফলে লিভার অ্যাডিকুয়েটলি অ্যাডিকুয়েটলি আমার বিলিরুবিন কনজুগেশন করতে পারবে না মোর ওভার ওই দিকে আবার হেমোলাইসিস হচ্ছে ফলে আপনি এদিকে একটা কি পাবেন প্রি হ্যাপাটিক জন্ডিসের ফিচার পাবেন উইলসন ডিজিসের জন্ডিসটা প্রি হ্যাপাটিকের টাইপসটা হবে প্রি হ্যাপাটিক কারণ এখানে মেন হচ্ছে বিলিরুবিন প্রোডাকশন বাড়ছে এবং এক একই সাথে কিছু পরিমাণে বিলিরুবিন কনজুগেশনে কোন কমছে দ্যাট মিন্স আপনার এএলপিও বাড়বে এএলপিও বাড়বে কিন্তু এখানে বেশি বেশি বাড়বে যে আপনার এই এএলটি এবং হচ্ছে এএসটি বেশি বাড়বে যেমন তিনটা টিকমার্ক দিবান এবং এএলপি সামান্য একটু বাড়বে ডিউ টু ডিউ টু ল্যাকিংস অফ কনজুগেশন ক্যাপাসিটি অফ হ্যাপাটোসাইট ঠিক আছে সো এইটা আপনার মনে দেখা দরকার না আপনার মনে রাখবেন যে এখানে এএলটিএসটি বাড়বে এবং এখানে একটা হেমোলাইটিক জন্ডিস পাবো তাহলে এই যে আমি এখানে লিখলাম রিকারেন্ট জন্ডিস তার মানে এটা হচ্ছে হেমোলাইটিক জন্ডিস হ্যাঁ ডেভিডসনে বলা আছে হেমোলাইটিক জন্ডিসের ফিচার আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা আপনি মনে রাখলেন দেন আপ এই আপনারা জানেন যে উইলসন ডিজিজ ইজ এ কজ অফ লিভার সিরোসিস হ্যাঁ যখনই দেখা এবং বলা হচ্ছে ডেভিডসনে যে যখন লিভার সিরোসিসের কোনো কজ খুঁজে পাচ্ছি না তখন সাসপেক্ট করতে হবে ইট মে বি এন আন্ডারলাইং উইলসন ডিজিজ ওকে আর এইছাড়াও হচ্ছে কখনো কখনো দেখা যায় যে এত বেশি কপারের টক্সিক ইফেক্ট যে তখন সাডেন লিভার ফেলিয়র হয়ে যায় ফালমিনেন্ট লিভার ফেলিয়র হতে পারে তখন আমাদের লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন প্রয়োজন হয় আর একটা হচ্ছে ব্রেইনে জমা হয় ব্রেইনের কোথায় জমা হয় মনে রাখবেন বেজাল গ্যাংলিয়াতে জমা হয় তো সেখানে জমে এগুলো তো নিউরোলজিক্যাল এগুলো আলাদা আলাদা আমরা পরে নিউরোলজি সিরিজ আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ যেমন ট্রেমর হতে পারে কোরিও অ্যাথেটোসিস এটা একটু আননোন টার্ন কোরিও অ্যাথেটোসিস মানে হচ্ছে পারক্সিজমান দ্যাট মিন সাডেন হঠাৎ হঠাৎ করে তার হাত পা ফেস এগুলোর মাসেলগুলো টুইচিং করে হ্যাঁ হঠাৎ তারা মুভমেন্ট শুরু করে অনেকটা সেই সিউড মানে পার্শিয়াল সেইজারের মতো ঠিক আছে ডিস্টোনিয়া হঠাৎ হঠাৎ হাত পাগুলো শক্ত হয়ে যায় হ্যাঁ ডিস্টোনিয়া পার্কিনসনিজম লাইক ডিমেনশিয়া হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে কাইসার ফেইসার রিং কাইসার ফ্লেইসার রিংটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের আই আইয়ের যে কর্নিয়া কর্নিয়ার একদম এজ এই যে দেখেন এই যে এখানে একটা স্পেশাল আপনি গ্রিনিশ ব্রাউন কালার আছে দেখেন এই যে গ্রি এইটা এটাই হচ্ছে কাইসার ফ্লেইসার রিংস হ্যাঁ এটা মূলত এটা কাদের ক্ষেত্রে পাবো উইলসন ডিজিজের সিক্সটি পারসেন্ট উইলসন ডিজিজের পেশেন্ট দ্যাট মিন্স কাইসার রিং আপনি সব পেশেন্টটা পাবেন না প্রতি একশো জন উইলসন ডিজিজ যাদের বয়স কিনা মোর দ্যান ফর্টি দ্যাট মিন্স অ্যাডাল্ট উইলসন ডিজিজের পেশেন্টের প্রতি একশো জনে আমরা ষাট জন পেশেন্টে কাইসার রিংটা পাবো ঠিক আছে এগুলো আমি এখানে লিখে রেখেছি নোটটা ইনশাল্লাহ ডাউনলোড করার জন্য টেলিগ্রাম লিঙ্ক দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ তারপরে আসেন ইনভেস্টিগেশন কী করবেন দেখেন ইনভেস্টিগেশন খুবই সহজ আমি আপনাকে প্রথমে বলে ফেলেছি এখানে এটিপি সেভেন বি জিনে মিউটেশন হচ্ছে ফলে আপনি এই ক্ষেত্রে যেহেতু এটিপি সেভেন বি জিনে মিউটেশন ফলে আমি বললাম যে এই জিনটা দুইটা জিনিস
এইটা কম পাবো মেমব্রেন প্রোটিন এখন এটা তো আর মেজার করার কোনো ওয়ে নেই আরেকটা জিনিস আমরা মেজার করতে পারি আমি বললাম সেরুলো প্লাজমেন যেটা সার্কুলেটিং কপার বাইন্ডিং প্রোটিন তাহলে ওইটা কম পাবো ইয়াস তাহলে লো সিরাম সার্কুলেটিং কপার বাইন্ডিং প্রোটিন দ্যাট মিন্স হচ্ছে সেরুলো প্লাজমেন্টের লেভেলটা কমে যাবে এবং ডেভিডসনে বলা আছে দিস ইজ দ্য সিঙ্গেল বেস্ট ইনভেস্টিগেশন টু ডায়াগনোস দ্য উইলসন ডিজিজ ঠিক আছে তাহলে এখন আরেকটা হচ্ছে যে হাই ফ্রি সিরাম কপার কনসেনট্রেশন তাহলে এটাও আপনি মোটামুটি বুঝে গেছেন যে যেহেতু সেরুলো প্লাজমিন কপারকে বাইন্ড করে রাখে যেহেতু এখন সেরু সেরুলো প্লাজমিন কমে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ব্লাডে ফ্রি কপার বেড়ে যাবে এক্স্যাক্টলি তাহলে হাই ফ্রি সিরাম কপার কনসেনট্রেশন পাবেন এখন দেখেন আমি আগেই আপনাকে বললাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত কপার সেরুলো প্লাজমিনের সাথে বাউন্ড অবস্থা থাকে তখন সে ক্যাপিলারি মেম্ব্রেনও কোর্স করতে পারবে না তখন সে রেনাল টিউবিউলস থেকে ইউরিনেও যেতে পারবে না যেহেতু সেরুলো প্লাজমিন কমে গেছে তাহলে এখন ব্লাডও ফ্রি কপার বেড়ে যাবে ইউরিনের মধ্যেও কপার এক্সক্রিশন বেড়ে যাবে তাহলে হাই ইউরিনারি কপার এক্সক্রিশন মোর দ্যান জিরো পয়েন্ট সিক্স মাইক্রোমোল ওকে ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডেভিডসন আরেকটা জিনিস বলা আছে এটা একটু মনে রাখেন আপনারা যে আমরা মোর স্পেসিফিক হচ্ছে শুধু ইউরিনারি কপার এক্সক্রিশন না দেখে আমরা পেশেন্টকে প্রথমে ডি পেনিসিলামিন খাওয়াবো হ্যাঁ ডি পেনিসিলামিনটা কী করে ডি পেনিসিলামিন কপার ইউরিনারি কপার এক্সক্রিশনকে বাড়িয়ে দেয় এবং এটা দিয়ে আমরা মোর অ্যাকিউরেট ডায়াগনোসিস করতে পারি তাহলে ডি পেনিসিলামিন দেওয়ার পরে আমরা যদি টোয়েন্টি ফোর আওয়ারে কপার এক্সক্রিশনটা চেক করি এবং সেটা যদি মোর দেন টোয়েন্টি ফাইভ মাইক্রোমোল পার্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার হয় সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য কনফার্মেটারি টেস্ট টু ডায়াগনোস দ্য উইলসন ডিজিজ ট্রিটমেন্ট কী করবো একদম সহজ যেহেতু এখানে কপার বেড়ে যাচ্ছে ফ্রি কপার ইজ এ টক্সিক তাহলে ফ্রি কপারটাকে আমি কমাবো কমানোর জন্য আমি কী দিব ডি পেনিসিলামিন কারণ ডি পেনিসিলামিন অথবা ট্রাইনটেন এটা হচ্ছে আমার কপার চিলেটিং এজেন্ট ওই যে যেরকম হেমোক্রোমাটোসিসে আমরা আয়রন চিলেটিং এজেন্টস দিই তাহলে এখানে আমরা যখন এই ডি পেনিসিলামিন দিব এই ডি পেনিসিলামিনটা গিয়ে সেরুলো প্লাজমিন যে কাজটা করে সে ওরকম গিয়ে গিয়ে ফ্রি কপারগুলোকে বাইন্ড করে করে আটকে রাখবে ফলে কপার বডির কোথাও ডিপোজিট হতে পারবে না সে তার টক্সিক ইফেক্ট ও নার্ভিস করতে পারবে না হ্যাঁ এছাড়াও আমরা জেইং সল দিতে পারে এটা হচ্ছে আরেকভাবে কাজ দেখেন তাহলে ডি পেনিসিলামিন কাজ করে কি ডি পেনিসিলামিন কাজ করে ব্লাডে যে ফ্রি কপারগুলো আছে ব্লাডে যে ফ্রি কপারগুলো আছে ডি পেনিসিলামিন সেগুলোকে বাইন্ড করে আটকে ফেলে আর জিং সল্ট কি করে জিং সল্ট হচ্ছে আমার জিআইটি ট্র্যাক থেকে জিং সল্ট যে কাজটা করে আমার জিআইটি ট্র্যাক থেকে জিআইটি আমি তো বললাম যে বডিতে আমাদের কপার যায় কিভাবে যে খাবারের মাধ্যমে যে কপারটা আমরা খাই ওই কপারটা টোটাল সার্কুলেশনের মাধ্যমে লিভার হয়ে আমাদের বডিতে ঢুকে তো জিং সল্ট জিং সল্ট কি করে এই কপারটাকে তারা এই জিং সলটা কপারের সাথে মিলে একটা কমপ্লেক্স তৈরি করে কমপ্লেক্স তৈরি করে সে কপারের অ্যাবজরশনটা কমিয়ে দেয় ফলে গ্যাস্ট্রিনটেস্টিনাল ট্র্যাক থেকে আপনার ব্লাডে কপার অ্যাবজরশন তখন কমে যাবে হ্যাঁ এইভাবে আর এই ড্রাগ এই দুটো মেডিসিনই এখানে ইউজ করা হয় আমরা এগুলো দিয়ে এবং বলা হচ্ছে এই ট্রিটমেন্টে খুব ভালো আমরা আউটকাম পেয়ে থাকি যদি আপনি ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস করতে পারেন হ্যাঁ আর ট্রিটমেন্টের আরও কিছু প্রোটোকল হচ্ছে যদি আল্লাহ মাফ করে লিভার সিরোসিস হয়ে যায় লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে হবে অথবা ফালমিনেন্ট লিভার ফেলিউর অ্যাকিউট লিভার ফেলিউর হলো লিভার ট্রান্সপ্লেন্টেশনে যেতে হবে এখন ডি পেনিসিলামিন এই ড্রাগসটার কিছু সাইড ইফেক্ট আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ফর এফ সিপিএস তো এখানে দেখেন এই ডি পেনিসিলামিন সাইড ইফেক্টগুলো কী কী একটা হচ্ছে যে কোনো ড্রাগের র্যাশ হতে পারে এটা মনে না রাখা রাখার সাথে না রাখা ভালো প্রোটিন লসিং অ্যান্টারোপ্যাথি হয় হ্যাঁ প্রোটিন লসিং অ্যান্টারোপ্যাথি লুপাস লাইক সিনড্রোম বোনমেরো সাপারেশন হয় যদি এগুলো খুব বেশি প্রবলেমেটিক হয়ে যায় তখন আমরা ডি পেনিসিলামিনটাকে হোল্ড রেখে আমরা পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করব। ট্রাইনটাইন ডাই হাইড্রোক্লোরাইড ক্লোরাইড ঠিক আছে তাহলে ট্রাইনটাইন ডাই হাইড্রোক্লোরাইডটা দিব ওয়ান পয়েন্ট টু 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 পয়েন্ট ফোর আপনি মনে রাখবেন যে বারো থেকে চব্বিশ মাঝখানে একটা পয়েন্ট বসে দিন ওয়ান পয়েন্ট টু থেকে টু পয়েন্ট ফোর আর ডিপ এনেছিলামের ডোজ হচ্ছে ওয়ান টু ফোর এভারেজ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোগ্রাম তাহলে এটা দিব পার ডে এবং তাকে আমরা জিঙ্ক ট্যাবলেট দিব ফিফটি মিলিগ্রাম টিডিএস করে ঠিক আছে এইভাবে প্রোগনোসিসটা বললাম অ্যাক্সিডেন্ট প্রোগনোসিস এবং উইলসন ডিজিজের যদি কোনো পেশেন্ট পায় অবশ্যই অবশ্যই তার ভাই বোন এবং তার ছেলে মেয়েদের আমাদের ইনভেস্টিগেশন করতে হবে বিকজ দিস ইজ এন অটোসমাল ডিজিসিভ ডিজিজ হ্যাঁ তাহলে আমার লেকচারগুলো রেগুলার ফলো করার জন্য ইউটিউবে ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তাহুদ্দিন সার্চ দিলে চ্যানেলটি চলে আসবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ লেকচারটি ডাউনলোড করার জন্য টেলিগ্রাম লিঙ্ক 